सो गाइज इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी एम ट्वेंटी एंड इस जेनपुर मैक्स प्रो एम टू के बीच में एक फुल कैमरा कंपेरिजन वीडियो करने वाला हूँ आप लोग पीछे से एंड सामने से चेक कर लो दोनों ही डिवाइस को एंड इस वीडियो से पहले मैंने Realme 2 Pro के साथ Samsung Galaxy M20 का एक फुल कैमरा कंपेरिजन वीडियो बनाया उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे इवन नीचे डिस्क्रिप्शन पे रहेगा आप जाके चेक कर लेना एंड इस वीडियो को करने से पहले मतलब कैमरा कंपेरिजन वीडियो करने से पहले मैंने इसूज में एंड्रॉइड पाए अपडेट कर लिया है इन बीटा प्रोग्राम ओके अभी तो ऑफिशियल अपडेट नहीं आया आप लोग यहाँ पर चेक कर लो आप देख सकते हो यहाँ पर एंड्रॉइड पाए अपडेट आ गया है एंड आफ्टर एंड्रॉइड पाए अपडेट इसका जो कैमरा है उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है बट थोड़ा सा जो डिटेलिंग है उसमें आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो चलो कैमरा कंपेरिजन शुरू करने से पहले दोनों डिवाइस का जो कैमरा स्पेसिफिकेशन है वो हम चेक कर लेते हैं तो इस एक्सपो मैक्स प्रो एम की फ्रंट में आपको देखने को मिलता है एक थर्टीन मेगा का सेल्फी शूटर जिसका एफर्चर है एक टू एंड यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड एलईडी फ्लैश भी देखने को मिल जाता है जो बहुत ही अच्छा है एंड बैक साइड में आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा सेटअप जो मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का इसका एपर्चर है 1.8 f 1.8 एंड 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाता है जिसका एपर्चर है f 2.4 उतना भी वाइड अपर्चर नहीं है सो लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है ना सैमसंग गैलेक्सी एम ट्वेंटी के फ्रंट साइड में जो कैमरा है मतलब जो सेल्फी शूटर है यहाँ पर जो मेगापिक्सल काउंट है उतना ज्यादा नहीं है यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है इसका अपर्चर है टू पॉइंट ओ यहाँ पर कोई भी फ्लैश नहीं है बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो मेन सेंसर है वो थर्टीन मेगा पिक्सल का जिसका अपर्चर है एफ बहुत ही वाइड अपर्चर है एंड यहाँ पर जो सेकेंडरी सेंसर है कोई डेप्थ सेंसर नहीं है फाइव मेगा का वाइड एंगल लेंस एंड यहाँ पर जो अपर्चर है वो सिर्फ 2.f 2.2 उतना भी वाइड नहीं है सो लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है तो अब चलो कैमरा कंपटीशन शुरू करने से पहले गाइज मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हो वन मिलियन गैजेट्स तो गाइज इस कंपटीशन में जितने भी फोटोज एंड वीडियोस लेफ्ट साइड पे रहेगा वो है फ्रॉम एसूस एन फ्रॉम एक्स प्रो एम एंड जो भी फोटोज एंड वीडियोज राइट साइड पे रहेगा वो है फ्रॉम सैमसंग गैलेक्सी एम एंड और एक चीज मैंने हर एक फोटो को तीन मोड्स पे लिया है एक नॉर्मल फोटो मोड सेकेंड एच मोड एंड इन थर्ड पोर्ट्रेट मोड तो चलो हम कंपैरिजन को ह्यूमन सब्जेक्ट से शुरू करते हैं तो इस सैंपल में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो एसूस का फोटो है यहाँ पर जो कलर टोन है जो ओवरऑल डायनेमिक रेंज है वो बहुत ही अच्छा है वर एज राइट साइड में आप सैमसंग की इमेज में देख सकते हो जो कलर है वो थोड़ा सा फ्लैट है एंड थोड़ा सा फेडेड कलर देखने को मिल रहा है बट ओवरऑल इमेज बताया जाए तो दोनों ही बहुत ही अच्छा है तो इस सैंपल को एच मोड ऑन करके लिया गया है ना पर आप देख सकते हो एसूस का जो इमेज है यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट लाइट देखने को मिल रहा है जो डार्क पोर्शन है वहाँ पर भी एसूस ने थोड़ा सा लाइट गेन किया है इन एच मोड एंड इन सैमसंग आप देख सकते हो जो कलर टोन है वो अगेन बहुत ही फ्लैट है मतलब उतना ज्यादा पंची कलर देखने को नहीं मिल रहा है ना इस थर्ड सैंपल को पोर्ट्रेट मोड पर लिया गया है ना पर आप एगेन देख सकते हो एसूस का कलर टोन बहुत ही अच्छा है बहुत ही पंची है वर एस सैमसंग का कलर टोन आपको थोड़ा सा कुलर टोन में देखने को मिल रहा है कम्पेयर टू वार्म टोन इन एसूस ना पोर्ट्रेट मोड एज डिटेक्शन की बात किया जाए तो एसूस का एज डिटेक्शन थोड़ा सा बेटर है बट एसूस ने जो हाथ है एंड जो पैर है उसको थोड़ा सा ब्लर आउट कर दिया है वर एस सैमसंग का एज डिटेक्शन पोर्ट्रेट मोड में बहुत ही घटिया है सैमसंग की फ्लैगशिप डिवाइस में बहुत ही अच्छा एज डिटेक्शन देखने को मिलता है बट एम में जो एज डिटेक्शन है वो बहुत ही घटिया है मैंने रियल के साथ भी जब कंपेयर किया था वहाँ पर भी सेम रिजल्ट देखने को मिला था एंड यहाँ पर भी सेम रिजल्ट है जो एज डिटेक्शन है उसको फाया सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग को फिक्स करना चाहिए तो इस सैंपल को थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि बैकग्राउंड में सन है एंड सब्जेक्ट जब सन के अगेंस्ट पे रहता है तब ओवरऑल इमेज को ठीक ठाक एक्सपोज करने में कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है तो इस सैंपल को नॉर्मल फोटो मोड पे लिया गया है आप देख सकते हो सैमसंग का इमेज बहुत ही आई प्लीजिंग है सन का जो सर्कल है उसको भी ठीक ठाक कैप्चर करने का कोशिश किया है इवन स्काई का जो कलर है उसको भी ठीक ठाक रिटेन करने का कोशिश किया है एंड ओवरऑल इमेज का जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो एकदम परफेक्ट है वर एज एसूस का इमेज में तो आप देख सकते हो मतलब स्काई का जो कलर है वो एकदम पूरा फ्लैट है इवन इस इमेज को देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में सन है कि नहीं बट एसूस ने ह्यूमन फेस को ठीक ठाक एक्सपोज किया है ना सेकेंड सैंपल को एच मोड पे लिया गया है ना पर आप देख सकते हो एसूस ने थोड़ा सा कोशिश किया है सन का जो सर्कल है उसको रिटेन करने का इवन स्काई का कलर को भी रिटेन करने का कोशिश किया है एंड पहले इमेज से थोड़ा सा इम्प्रूव किया है एसूस ने बट तो भी यहाँ पर सैमसंग का जो इमेज है वो ज्यादा आई प्लीजिंग है नाउ थर्ड सैंपल को पोर्ट्रेट मोड पे लिया गया है अगेन आप क्लियरली देख सकते हो सैमसंग का इमेज बहुत ही अच
वट इज इसूज का कलर टोन बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग है एंड ओवरऑल जो डायनेमिक रेंज है वो भी बहुत अच्छा है ना सेकेंड सैम्पल को एच डी आर मोड पे लिया गया है तो भी सैमसंग का इमेज में जो कलर टोन है वो सेम ही है बट एसूस का इमेज थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्राइट देखने को मिल रहा है वट इज जो डार्क क्वेश्चन था वहाँ पर भी एसूज ने थोड़ा सा लाइट गेन किया है ना थर्ड सैम्पल को पोर्ट्रेट मोड पे लिया गया है एंड अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कलर टोन एसूस का ही बेटर है ना पोर्ट्रेट मोड एच डिटेक्शन की बात किया जाए एसूस का एच डिटेक्शन बहुत ही अच्छा है एंड अगेन सैमसंग का एच डिटेक्शन आप क्लियरली देख सकते हो जो कट आउट है वो एकदम परफेक्ट नहीं है एंड आई होप इन फ्यूचर सैमसंग इसको एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इसको फिक्स कर देगा वट एज इशूज का भी सेम प्रॉब्लम था पहले जब एसूज जेन फोन मैक्स प्रेम टू लॉन्च हुआ था सेम प्रॉब्लम था एंड बैक टू बैक कुछ अपडेट के थ्रू एसूज का जो कैमरा है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवड हुआ है तो इस लैंडस्केप शॉट को नॉर्मल फोटो मोड पे लिया गया है पर दोनों इमेज में आप देख सकते हो उतना भी ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको कलर टोन में फर्क नजर आएगा नौ दोनों ही सैंपल को एच डी आर मोड पे लिया गया है सो जो सन का सर्कल है दोनों इमेज में आपको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सर्कल देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल जो इमेज क्वालिटी है एंड ओवरऑल इमेज का जो कलर टोन है उतना भी ज्यादा फर्क नहीं है एंड ओवरऑल जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो दोनों इमेज में ऑलमोस्ट सेम है नौ डिटेलिंग की बात किया जाए वो भी दोनों इमेज में ऑलमोस्ट सेम है तो इस सैंपल में आप देख सकते हो बैकग्राउंड में सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट है सैमसंग ने सन का जो सर्कल है उसको कैप्चर करने का कोशिश किया है वेड एज आप एसूज में देख सकते हो जो सन का पोर्शन है उसको एसूज ने बहुत ही ज्यादा ब्लोन आउट कर दिया है एंड ओवरऑल इमेज का जो कलर टोन है वो सैमसंग में आपको ज्यादा प्लीजिंग देखने को मिलेगा क्योंकि जो रोड में सन लाइट गिर रहा है वहां पर भी आपको थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिल रहा है इवन जो स्काई का कलर टोन है वो बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग है वेड एज यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है जो मॉस्क है वो एसूज में थोड़ा सा ज्यादा वेल लिट है नौ इस सेकेंड सैंपल को एच मोड पे लिया गया है एसूज ने सन का जो सर्कल है उसको रिटेन करने का कोशिश किया है बट तो भी यहाँ पर जो ओवरऑल कलर टोन है वो सैमसंग में थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा है एंड इस एच डी सैंपल में और एक चीज नोटिस करना है यहाँ पर सैमसंग का जो सन बॉल है वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है एसूज का सन बॉल आप देख सकते हो एक राउंड बाउंड्री क्रिएट किया है जो बहुत ही ज्यादा अननेचुरल लग रहा है तो अब चलो कुछ क्लोजअप शॉट्स ट्राई कर लेते हैं तो इस सैंपल को नॉर्मल फोटो मोड पे लिया गया है ना पर आप देख सकते हो सैमसंग का जो इमेज है बहुत ही ज्यादा ब्राइट है इवन एक गोल्डन आवर था सो एसूज ने जो गोल्डन आवर का वार्म टोन है उसको भी कैप्चर करने का कोशिश किया है वेट आज सैमसंग में आप देख सकते हो जो टॉय है उसको ब्राइट करने के लिए पूरा इमेज का जो एक्सपोजर है उसको इंक्रीज कर दिया है ना डिटेलिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर दोनों इमेज में आपको सफिशियंट अमाउंट ऑफ डिटेल देखने को मिलेगा बट तो भी यहाँ पर एसूज की इमेज में थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग है इवन कलर टोन भी आप देख सकते हो एसूस का बहुत ही ज्यादा नेचुरल है ना इस क्लोजअप शॉट में आप देख सकते हो दोनों इमेज यहाँ पर एकदम सेम टू सेम है कोई भी यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा ना डिटेलिंग की बात किया जाए यहाँ पर दोनों इमेज में आपको एनफ डिटेलिंग देखने को मिलेगा बट यहाँ पर तो भी एसूस का डिटेलिंग थोड़ा सा ज्यादा है वीडियो में देख के आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास जो रॉ इमेज है वहाँ पर क्लियरली मैं देख सकता हूँ जो एसूस का डिटेलिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा है एंड गाइज और एक चीज नोट कर लेना सैमसंग M20 में जो पोर्ट्रेट मोड और जो डेप्थ मोड है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के ऊपर ही काम करता है और बाकी और सब्जेक्ट में काम नहीं करता है बट थैंकफुल्ली एसूज में जो डेप्थ मोड है वो ह्यूमन के ऊपर भी काम करते हैं इवन अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम करता है ना लो लाइट इमेज एंड नाइट फोटोग्राफी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जो एक्सपोजर कंट्रोल है जो नॉइस कंट्रोल है इवन जो ओवरऑल कलर टोन है वो दोनों इमेज में बहुत ही अच्छा है एंड डिटेलिंग की बात किया जाए वो भी दोनों इमेज में ऑलमोस्ट सेम है ना इस लो लाइट सैंपल में भी आप देख सकते हो दोनों इमेज ऑलमोस्ट सेम है एंड सैमसंग में बहुत ही ज्यादा नॉइज रिडक्शन टेंडेंसी है जिसके कारण जो इमेज है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है एंड लो लाइट फोटोग्राफी में जब लाइट बहुत ही कम रहता है तब सैमसंग जो ओवरऑल इमेज है उसको बहुत ही ज्यादा ब्राइट कर देता है एंड जो पर्टिकुलर लाइट सोर्स है उसको बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जो स्टैचू है वहाँ पर जो लाइट है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो गया है इवन उसके साथ साथ जो टोटल इमेज है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो गया है ना सैमसंग में यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाता है डे लाइट में इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसके थ्रू आप बहुत ही क्रिएटिव शॉट्स भी ले सकते हो बट यहाँ पर जो मेगापिक्सल काउंट है वो बहुत ही कम है मतलब 5 मेगापिक्सल है एंड आजकल फाइव मेगा का इमेज नहीं चलता है मार्केट में सो डे लाइट में काम चल जाएगा सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हो बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा एंड नाइट पर जब सफिशियंट अमाउं
अब डिटेलिंग की बात किया जाए नो डाउट यहाँ पर एसूज में बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग है एंड आफ्टर पाई अपडेट इसका जो डिटेलिंग है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है एंड बाई द वे फ्रंट कैमरा सैमसंग का एट मेगा पिक्सल है तो उतना भी ज्यादा डिटेलिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो नाउ सेम इमेज को लाइव व्यू मोड पोर्ट्रेट मोड और डेप्थ मोड ऑन करके लिया गया है पर आप देख सकते हो जो सैमसंग का इमेज है वो अगेन बहुत ही ज्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफाई करने का कोशिश किया गया है एंड अगेन एसूस का इमेज बहुत ही ज्यादा नेचुरल है एंड एसूस ने इमेज को थोड़ा सा वार्म टोन एंड सैमसंग ने थोड़ा सा कुलर टोन में कैप्चर किया है नौ सेल्फी एच डिटेक्शन की बात किया जाए दोनों ही यहाँ पर उतना परफेक्ट नहीं है सैमसंग का तो बहुत ही घटिया है आप देख सकते हो जो एज का कट आउट है उतना परफेक्ट नहीं है वेर एज एसूस ने कट आउट को ठीक ठाक रखने का कोशिश किया है बट कान को थोड़ा सा ब्लर आउट कर दिया है ना ये जो सेकेंड सेल्फी है अगेंस्ट सनलाइट लिया गया है पर आप देख सकते हो एसूस का इमेज ठीक ठाक है बहुत ही नेचुरल है बट सैमसंग ने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा काम किया है बाई द वे इमेज को तो सैमसंग ने जो फेस है उसको थोड़ा सा ब्राइटन अप कर दिया एंड ब्यूटीफाई कर दिया यहाँ पर बट जो बैकग्राउंड है वहाँ पर जो एक्सपोजर कंट्रोल है सैमसंग ने उसको थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करने का कोशिश किया है वर एज एसूस ने उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लोन आउट कर दिया है नौ सेम इमेज को पोर्ट्रेट मोड पे लिया गया है एंड सैमसंग का एच डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं है वर एज एसूस ने बैकग्राउंड को बहुत ही ज़्यादा ब्लोन आउट कर दिया है नाउ एकदम लो लाइट सेल्फीज की बात किया जाए तो भाई यहाँ पर एसूस एकदम क्लियर विनर है एसूस में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है वर एज सैमसंग की इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो जो डिटेलिंग है वो पूरा खत्म हो गया है एंड जो ओवरऑल इमेज है वो एकदम पूरा अनयूजेबल है एंड एसूस में एक एडवांटेज है यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा में एक डेडिकेटेड फ्लैश भी देखने को मिल जाता है वर सैमसंग में कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश नहीं है यहाँ पर सैमसंग ने स्क्रीन फ्लैश को यूज़ किया है सो यहाँ पर जो आउटपुट है डेफिनेटली एसूस का बहुत ही अच्छा है ना बैक कैमरा फ्लैश इमेज की बात किया जाए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो सैमसंग का फ्लैश बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है वर्ड एज एसूस का फ्लैश उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है बट ओवरऑल जो कलर टोन है उसको ठीक ठाक रखने का कोशिश किया है हेलो गाइज मैं नाम है शो भी और आप देख रहे हो वन मिलियन कैचेट्स सो गाइज ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों ही फोन की फ्रंट कैमरा से इन फुल एच डी एंड इस उसका जो फ्रंट कैमरा है वो थर्टीन मेगा पिक्सल एंड सैमसंग गैलेक्सी एम ट्वेंटी का फ्रंट कैमरा है सिर्फ एट मेगा पिक्सल यहाँ पर मेगा पिक्सल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बट यहाँ पर इसूज में एक एडवांटेज है यहाँ पर इसूज में आपको ई आई एस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवेस्ट स्टेबलाइजेशन के लिए सपोर्ट मिल जाता है तो मैं थोड़ा तेज चल के आप लोग को दिखा देता हूँ हम लोग स्टेबलाइजेशन भी चेक कर लो एंड सनसेट का टाइम है एंड फ्रंट कैमरा स्टेशन हर फोन में देखने को नहीं मिलता वन प्लस में देखने को मिलता है बट यहाँ पर एसूस ने भी प्रोवाइड किया है बहुत ही अच्छा है एंड सनसेट का टाइम है आप लोग थोड़ा सा एक्सपोजर कंट्रोल भी चेक कर लो तो इस उसके फ्रंट कैमरा में ई के कारण जो फ्रेम है थोड़ा सा क्रॉप्ट है बट एनी वे ई एस को आप डिजेबल भी कर सकते हो तो जो फ्रेम है वो एगन वाइड हो जाएगा एंड ओवरऑल जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो सैमसंग का थोड़ा सा बेटर लग रहा है एंड इस उसका एक्सपोजर कंट्रोल भी ठीक ठाक है बट वो फेस को बहुत ही ज़्यादा डार्क कर रहा है इन सम सिचुएशन बट इन ओवरऑल फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है ना बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी की बात किया जाए तो एगेन यहाँ पर एसूज में आपको ई आई का सपोर्ट मिलता है एंड इस ई आई को आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो बट एज सैमसंग में आपको कोई भी ई आई का सपोर्ट नहीं मिलता है जो फुटेज है वो थोड़ा सा शेकी है ना वीडियो कलर टोन की बात किया जाए यहाँ पर एसूस में थोड़ा सा पंची कलर देखने को मिल रहा है एंड जो स्काई का कलर है वहाँ पर थोड़ा सा अननेचुरल सा टील इफेक्ट देखने को मिल रहा है वर एज सैमसंग का जो स्काई का कलर टोन है वो बताया जाए तो थोड़ा सा नेचुरल है एंड सैमसंग में जो वाइड एंगल लेंस है आप उसके थ्रू भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड ये वाइड एंगल लेंस बहुत ही ज़्यादा वाइड है आप देख सकते हो जो मेरा शेडो है वो भी इसने कैप्चर कर लिया है एंड लो लाइट पे बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात किया जाए आप क्लियरली देख सकते हो दोनों ही वीडियो फुटेज ऑलमोस्ट सेम है अब वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको सैमसंग में कोई भी फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है वेर एज इसूज में आपको अल्ट्रा एच डी के वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है बट सैडली दोनों ही फोन्स में कोई भी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है ना वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम फोकसिंग स्पीड की बात किया जाए यहाँ पर एसूस बहुत ही फास्ट है एंड एक्यूरेट है वेर एज सैमसंग में आप देख सकते हो सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट है तो भी ये फोकस लॉक करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है सो गाइज आई होप आप लोगों को इस कैमरा कंपेरिजन वीडियो से क्लियरली आइडिया मिल गया है किसका कैमरा किस सिचुएशन पे अच्छा है किसका एच किसका कलर टोन किसका लो लाइट इमेज किसका डिटेलिंग किसका फ्रंट कैमरा किसका बैक कैमरा किसका वीडियो मतलब आई होप आप
एंड बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि आपको मिलने वाला है मेरे चैनल से फ्यूचर नोटिफिकेशन सो गाइज आज के लिए इतना ही आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय